আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ফ্রেশ ফুড কিচেন মেঘলা আছি আপনাদের সাথে ফ্রেশ ফুড কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমি করে দেখাবো ঘরেই রেস্টুরেন্টের মতো কিভাবে ছটপট মোমো তৈরি করা যায় স্বাদ কিন্তু একই থাকবে তো চলুন দেখে নেই কিভাবে আমি ঘরেই মোমো তৈরি করলাম ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার আগে এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে করে আমার দেওয়া নতুন নতুন ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে খুব সহজেই প্রথমেই আমি মেজারমেন্ট কাপের দু কাপ ময়দা নিয়েছি আর নিয়েছি সামান্য লবণ আর দিয়ে দিব তিন টেবিল চামচের মতো সাদা তেল বা সয়াবিন তেল ভালো করে আমি মাখিয়ে নেব তেল আর ময়দাটা মেশানো হয়ে গেলে অল্প অল্প পানি অ্যাড করে একটা ডো তৈরি করে নেব এমনভাবে ডোটা তৈরি করতে হবে যাতে খুব একটা শক্ত না হয় আবার খুব একটা নরমও না হয় এই যে আমার ডোটা তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমি ডোটাকে ঢেকে সাইডে রেখে দিব সেট হওয়ার জন্য এদিকে আমি সবজিগুলো কেটে নেব এই যে এখানে আমি রসুনের পাতা নিয়েছি আমার টবে লাগানো সেই রসুন পাতাগুলো আমি এই মোমোতে ইউজ করব এই যে রসুন আমি রসুনের পাতাগুলো কেটে নিচ্ছি ফ্রেশ রসুনের পাতা এই যে আমি কেটে নিয়েছি নিজের হাতে লাগানো সবজি কারনা খেতে ভালো লাগে আর সেটা হয় যদি খুবই ফ্রেশ তরতাজা এখানে আমি চিকেন নিয়েছি চিকেনটাকে আমি কিমা করে নিয়েছি এই যে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি দিয়ে দিলাম আমি পুদিনা পাতা আর দিয়ে দিলাম আমি রসুনের পাতাটা সে কুচি করা দিয়ে দিলাম আমি ধনিয়া পাতা সামান্য একটু গাজর কুচি করা কুচি করে আমি গাজরটা চিপে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি দিয়ে দিয়েছি আমি দুটো কাঁচা মরিচ আর দিয়ে দিয়েছি আদা গ্রেট করে হাফ চা চামচ এক টেবিল চামচের মতো সয়া সস দিয়ে দিলাম আর একটু লাগবে দেড় টেবিল চামচের মতো আমি সয়া সস দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিব এক চা চামচের মতো সাদা তেল এখন সব কিছুকে আমি মিক্সড করে নিব চামচের সাহায্যে এই যে সবগুলো আমার মিক্স করা হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিয়েছি সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো ডোটাকে আমি ভালো করে একটু মেখে নিচ্ছি এই যে আমি তিন ভাগে ভাগ করে নিলাম এতক্ষণে ডোটা আমার সেট হয়ে গেছে এই যে 
এটা বড় সাইজের একটা রুটি আকারে আমি বেলে নিব পাতলাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কতটুকু পাতলা হবে এই যে দেখিয়ে দিলাম এই যে এরকম একটা কৌটা বা আপনাদের কাছে যা থাকে ওটার মাধ্যমে ছোট ছোট করে আপনি কেটে নিতে পারেন বড় একটা রুটি বেলে আর কেউ চাইলে ছোট ছোট করে লেচি কেটেও আপনারা বেলে নিতে পারেন তো আমার কাছে এটা সহজ মনে হয়েছে তাই আমি এভাবে করে নিয়েছি সময়টাও কম লাগে আমি নিয়ে নিব হাতে একটা এই যে এখন আমি এক চা চামচের মতো চিকেনের পুরটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এই যে এখন আমি এটাকে আস্তে আস্তে করে বটে নিব খুবই সহজ একদম সিম্পল এভাবে কুচি আকারে করে আস্তে আস্তে আপনারা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন একটু মোচড়ে দিতে হবে এই যে হয়ে গেছে এরকম করে আমি আরও কয়েকটা বানিয়ে নিব এই যে আমি আরও একটি বানিয়ে নিলাম দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে এই সাইজটি ঠিক আছে কারণ এটা যখন আমি স্টিম করব তখন আর একটু ফুলে বড় হয়ে যাবে এই যে আমি করে নিয়েছি কয়েকটা এখন এরকম একটা ছিদ্রযুক্ত পাত্র নিয়ে নিয়েছি একটা হাড়ির উপরে আমি বসিয়ে দিয়েছি একটু তেল ব্রাশ করে নিয়েছি আমি এই যে আমি এখন একে একে সব মোমোগুলো দিয়ে দিব এই যে একটু জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা করে দিতে হবে কারণ ও স্টিমের পর মোমোগুলো ফুলে যাবে এই যে আমি একটা কাচের ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে দিয়েছি এই যে হয়ে গেছে আমি এখন একটা চামচের সাহায্যে তুলে নিচ্ছি এই যে স্টিমের পরে মোমোটা কিন্তু একটু ফুলে গেছে সফট হয়ে গেছে আরও চার পাঁচটা করে নিলাম আমি এই যে আমি প্লেটে তুলে নিলাম গরম গরম মোমো আমি এখানে একটা সসের সাথে সার্ভ করেছি আপনারা সুপের সাথেও সার্ভ করতে পারেন আমি এখানে সয়া সস হোয়াইট ভিনেগার আর টমেটো সস দিয়ে একটা সস তৈরি করেছি শুকনো মরিচের বিচি দিয়ে আপনারা ইচ্ছা করলে এটা দিয়েও খেতে পারেন চাইলে আপনারা স্যুপ দিয়েও খেতে পারেন এই যে এই সসটা দিয়ে খেতে আমার খুবই ভালো লাগে তাই আমি এটা দিয়ে করেছি এই যে আমি একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখেন ভেতরটা একদম পারফেক্ট হয়েছে আর খে ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে ছোট্ট একটি লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন আরও কিছু নতুন নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ